తండ్రి నాయన ఉదయకాలం నుంచి తండ్రి నాయన మీ జ్ఞానం చేత మమ్మల్ని నింపి తండ్రి నాయన మమ్మల్ని ఆనందపరుస్తూ తండ్రి నాయన మీ సన్నిధానంలో తండ్రి నాయన మేము ఆనందించే వారిగా మీరు మాకు మంచి మనసును స్థితిని మీరు మాకు ప్రసాదించారు తండ్రి భోజనాల విషయంలోను అన్ని విషయాల్లో కూడా ఏ విధమైనా లోటుపాట్లు అపాయం జరగకుండా తండ్రి నాయన మీ కృప మీ కాపుదల్లో మమ్మల్ని భద్రపరిచి క్షేమంగా నడిపిస్తున్నారు స్తోత్రాలైన కొన్ని సంగతులు మీ పిల్లలకు చెప్పాలని ఆశపడుతుండగా నాయన మీ మాటల్లో ఉన్న మీ భావాలని నాయన మీ ఉద్దేశాలని మీ పిల్లలు అర్థం చేసుకునే రీతిలో నాయన వాటన్నిటినీ అనుభవించే రీతిలో మీ పిల్లలకు మీ మాటలు వివరించి చెప్పడానికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించమని మీ కృపలో బలపరిచి నడిపించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభారి యొక్క ఉన్నతమైన నామములే ప్రార్థన సమర్పించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమెన్ ఈరోజు మన పాఠ్య అంశం ఇదే ప్రేమ అంటే ఇదే ప్రేమ అండి అంటే ప్రేమ అంటే ఇదే అనగానే మన వాళ్ళు కొంచెం నవ్వుతున్నారు అండి ఇదేంటంటే ప్రేమ అంటే ఇదే రాందాం అనుకున్నాను సినిమా వాళ్ళు కాబట్టి ప్రేమ అంటే ఇదే అని అనుకుండా వాళ్ళు ఇదే రా కూడా అని అంటారు వాళ్ళు మనం అలా అనలేం కదండి ప్రేమ అంటే ఇదే రా అని మళ్ళీ అది కాపీ కొట్టడం ఎందుకు సో వాళ్ళు ప్రేమ అంటే ఇదే రా అని అన్నా కానీ ఇంకొక ప్రే ఇంకొక సినిమా ఇంకొక సినిమాలు వస్తాయి ఒకళ్ళ ప్రేమలు మించిన మరొకళ్ళ ప్రేమలు ప్రేమలు ఉన్నాయని వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు లైలా మజ్నుల కోసం చెప్పినప్పుడేమో వాళ్ళ ప్రేమ గొప్పదని చెప్పుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చనిపోయినా కానీ వాళ్ళ ప్రేమ శాశ్వతంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయిందని అలాగే తాజ్మహల్కు చూసేటప్పుడు షాజహాన్ ముంతాజ్ని ఎంత ప్రేమించుంటాడో ఇంత తాజ్మహల్ కట్టాడని అనుకుంటారు సో మనం ఆ చూసినప్పుడు అదే అనుకుంటాం తప్ప కానీ ప్రేమ అంటే ఇదే రా సినిమా తీసి ఏం చేశారంటే మన వాళ్ళు నాకు సరిగా ఐడి లేదు కానీ స్టోరీ ఒక పే గొప్ప ఇంటి అమ్మాయి ఒక యావరేజ్ అంటే అసలు ఎందుకు పనికిరాని అబ్బాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది కదా అదే ప్రేమ అంటే అని వాళ్ళు తీసారు ఇప్పుడు మన ప్రేమ ఇదే ప్రేమ అంటే అట్టే అర్థం ఏంటంటే ఇంత మించిన ప్రేమ లేదు అసలు సినిమా అంటే వాళ్ళ అన్నాడు కానీ వాటికి మించిన ప్రేమలు ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మనం బైబుల్ చెప్పిన ప్రేమ అంటే ఇదే అని బైబుల్ చెప్పిన ప్రేమను చూసారా దానికి మించిన ప్రేమ మనం చూపించలేం చరిత్రలో ఉండదు అంత ప్రేమ ఈ ప్రేమికుడు ఎవరంటే శ్రీక్రీస్తు ప్రభారు ఆయనకి మించిన ప్రేమ ఎవరంటే ప్రేమించగలరు ఆయన ఉన్నతుడు ఆయనేమో చాలా గొప్పవాడు దేవునితో సమానంగా ఉండేవాడు ప్రేమించింది ఎవరిని అంటే మనల్ని కదండి ఆ మనల్ని ప్రేమించాడు అంటే మరి నిజంగా ఇదే కదా ప్రేమ అంటేని ఎంత గొప్ప గొప్పవాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు ప్రేమిస్తే అది ప్రేమ అంటే ఇదే అయితే అంత గొప్పవాడు ఇంత భూమి మీద ఉన్న మనల్ని ప్రేమించడం అంటే మరి ప్రేమ అంటే ఇదే కదా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే ఇంతకీ ఈ ప్రేమలో మనం ఆలోచిస్తే మనం మంచివాళ్ళం అంటే లేదు లేదు మనం అందరం నిస్సందేహంగా మంచివాళ్ళం కాదు మనకు తెలుసు ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే మామూలు పెళ్లి సంబంధాల్లో అయితే అందరం మంచివాళ్ళే ఏ సుప్రభారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అసలు మొత్తం మన బయోడేటా అంతా మనం మర్చిపోయిన బయోడేటా కూడా ఆయన దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మనకంటే ఎక్కువగా మనల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసిన ఆయన అన్ని గుర్తెట్టుకున్న ఆయన అన్ని మర్చిపోయిన ఆయన అసలు ప్రేమించకూడదు అంటే మనల్ని ప్రేమించకూడదు ఆయన కానీ మనల్ని ఆయన ప్రేమించకుండా ఉండలేకపోయాడండి అసలు ఆయన ప్రేమించకుండా ఉండలేకే ఆయన ఎలాంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు ఆయన భావాలు ఏంటి అనే విషయాలు బైబిల్లో వ్రాయబడ్డాయి ఎందుకంటే బైబిల్ అనేది ఏ కోణంలో మనకు చెప్పబడిందంటే సమస్త విధములైన జ్ఞానంతో క్రీస్తుని గురించి మనకి వ్రాయబడ్డది ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీ లేదా ప్రేమలు అనేవి కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు అవతల వాళ్ళకి ఇంప్రెషన్ కలిగిస్తుంటాడు ఇప్పుడు కొంతమంది తల్లి బిడ్డను ప్రేమిస్తుంటుంది ఎక్కువగా తండ్రి ప్రేమిస్తాడు లేకపోతే ఎవరో ఒకరు ఎవరో ఒకరిని ప్రేమించి ఏదో సహాయం చేయడం అమ్మాయిని అబ్బాయి ప్రేమించడమే కాకుండా లోకల్లో ఎన్నో ప్రేమలు ఉన్నాయి పేదవాళ్ళని ప్రేమించి సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు 
రక్తదానం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అవయ దానాలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఇదంతా ప్రేమ కదండి ఇదంతా ప్రేమగానే మనం పరిగణించాలి కాకపోతే మనల్ని ప్రేమించిన యేసుక్రీస్తు ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మా బైబిల్ చెప్తుంది అంత గొప్ప ప్రేమ మనల్ని ప్రేమించడం మన గురించి ఆయన ఇమాజినేషన్ చేసుకోవడం అనేది మాత్రం చాలా గొప్ప విషయం అనమాట అండి ఎందుకంటే మనం ఎవరినైనా ప్రేమించాం అనుకోండి ఎక్కడో అమ్మాయిని పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నాం అనుకుందాం కాసేపు పెళ్లి కొడుకుని కానీ పెళ్లి కూతుని కానీ చూడడానికి మీరు వెళ్తున్నారు అనుకోండి మన ఊహలు ఎలా ఉంటాయంటే అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటారు ఒక చిన్న ఎవరైనా కొంచెం క్లూ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ క్లూ తీసుకెళ్ళి ఏ హీరోయిన్ తగిలి ఇచ్చేద్దామా అనుకుంటాం మనం ఈ హీరోయిన్ ఎలా ఉంటుందా ఆ హీరోయిన్ ఎలా ఉంటుందా అది ఎంతో అందంగా ఉన్నట్టుగా ఊహించేసుకోవచ్చు కూడా అందరూ అంతే ఆల్మోస్ట్ కానీ మనమే కాదండి మన అసలు అంటే మన కోసం మన ఇమేజేషన్ చేసుకుంటే అది చాలా చిన్న విషయం మామూలు విషయం కానీ మన కోసం మన కోసం యేసుప్రవారు కదండి అంటే ఆలోచిస్తుంటే దాని గురించి అంటే ఈ ఆలోచన ఊహల కాదనుకోండి నిజాలు ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటుంటే అది దాన్ని మనం ఎలా ఆలోచించాలి దాన్ని అంటే ఎలా ఆలోచించొచ్చో ఆయన ఎలా ఆలోచించాడో మన కోసం మనకు బైబిల్లో ఒక మాటలు కొన్ని మాటల్లో మనకు రాయబడి ఉన్నాయి అదే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది ఈ పుస్తకం చాలా కష్టం అదే పరమగీతం అన్నీ చెప్పొచ్చు కానీ పరమగీతాన్ని చెప్పడం మాత్రం చాలా కష్టం అది అంత కష్టంగా ఉంటుంది పరమగీతం కానీ పరమగీతం రాసింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు సులోమోని గారు ఇంతకే ఆయన పరమగీతం ఎందుకు రాశారండి ఆ ఆ పుస్తకానికి పరమగీతం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు మనవాళ్ళు అంటే పరమ అంటే ఏంటి పరలోకం పరలోకపు పాట గీతం అంటే పరలోకపు గీతం గీతం అని పాట అని దానికి పేరు పెట్టారు నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అందులో ప్రేమ గీతం అంటే అయినా బాగానే ఉంటుంది అది ప్రే అందులో ఒక ప్రేమ వర్ణనే ఉంటుంది తప్ప ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఆ ప్రేమ వర్ణం అంతా కూడా దేనికి సంబంధించింది అంటే ఆ పరలోకానికి సంబంధించింది కాబట్టి వాళ్ళు అల్టిమేట్గా ఏం చేశారంటే పరమగీతం ఒక విధంగా మీరు ఆలోచిస్తే అసలు పరలోకానికి కూడా మరొక పేరు పెట్టచ్చు మనం ప్రేమలోకం పరలోకం అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారు ప్రేమలోకం అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రేమ స్వరూపు ఉండే లోకం ఏ లోకం అవుతుందో మీరు ఒకసారి చెప్పండి ప్రేమకు సింబల్ ఏంటంటే తాజ్మహల్ ఉందనుకోండి అది ప్రేమకు చిహ్నం గుర్తింపు అలా అనుకుంటే షాజహాన్ కట్టిందే ప్రేమకు చిహ్నం అనుకుంటే ప్రేమ స్వరూప అయిన తండ్రి ఉండే పరలోకం ఎలాంటి లోకం ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ప్రేమలోకం నిజంగా పరలోకం అనేది ఇక ప్రేమలోకం అంటే అది ఇంక మనం ఆలోచించలేం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అంత ప్రేమలోకం కాబట్టి పరమగీతంలోకి మనం వెళ్ళిపోతే ఈ రాసిన సులోమోని గారు రాసిన విధానాన్ని చూస్తే ఆయన జీవిత విధానానికి ఆయన రాసిన కొన్ని మాటలకి అసలు ఈ పరమగీతానికి అసలు ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు తెలుసా మీరు ఆలోచిస్తే ఎందుకు ఇది పరమగీతం అయిందంటే ఆ లైఫ్ స్టైల్కి ఆయన రాసిన కొన్ని మాటలు రైట్ అండ్ ఫార్వర్డ్గా రాసిన కొన్ని మాటలకి ఆయన ఈ పరమగీతం రాసిన దానికి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది ఒకసారి మనం పరమగీతాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం రెండవ వచ్చాయి మొదట వచ్చాను ఇది మొదట చూడండి మొదట వచ్చాయి మొదట ఒకటి రెండు వచ్చాలు చూద్దాం సులోమోను రచించిన పరమగీతం ఇంతకే ఈ మొదట అక్షరాలు చూస్తే లేడీస్ రాసినట్టుగా పోని ఉంటుంది కానీ ఇంతకీ రాసింది ఎవరు సులోమోని గారు ఒక ఆడావిడ రాస్తే స్త్రీ రాస్తే అలా ఉంటుందో అలా ఉంది సులోమోని గారు రాస్తున్నారు ఏమని నోటు ముద్దులతో అతడు నన్ను 
ఇదేంటి అంటే ఎవరో స్త్రీ ఫీలింగ్ ఏం చెప్తున్నాడా లేకపోతే స్త్రీ రాస్తున్నట్టుగా ఉంది కానీ సొలుమోన్ రా సొలుమోన్ గారు రాశారు అంటే ఈ ఫీలింగ్స్ వేరండి ఈ ఫీలింగ్స్ చాలా డిఫరెంట్ అనమాట అందుకనే ఏమంటున్నాడు అంటే నోటు ముద్దులతో అతడు నన్ను ముద్దు పెట్టుకున్న గాక అదేంటి ముద్దు పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటున్నట్టుగా రాశాడు నీ ప్రేమ ద్రాక్షరసము కన్నా మధురం ద్రాక్షరసమే మధురం అనుకుంటే నీ ప్రేమ ద్రాక్షరసం కన్నా మధురం ఈ వర్ణన ఒక స్త్రీ మాట్లాడిన మాటలా ఉండి అతను నన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలని రాసింది ఎవరు సులోమోన్ గారు సులోమోన్ గారు స్త్రీ అన్నట్టుకి ఎందుకు రాశాడు అంటే ఇదేదో గోడతకు సంబంధించిన విషయం ఇది మాత్రం మీరు చాలా ఫిక్స్ అయిపోవాలి మీరు బైబిల్లో అన్ని మాటలు కూడా పై పైన మనం చూడకూడదు చాలా లోతుగా ఆలోచించాలి సులోమోన్ గారు రాసిన విధానాల కోసం బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే సామెతల గ్రంథం మొదట వచ్చాయి ఆరో వచ్చిన భావ సూచిక విషయములు అంటే విషయాల్లో ఏ కొన్ని సూచికాలుగా చెప్పబడ్డవి అందులో ఏముందంటే భావం ఉంది జ్ఞానుల మాటలను వారు చెప్పిన గోడ వాక్యములు ఇప్పుడు జ్ఞానులు చెప్పినవి బైబిల్ మాటలు అనేవి జ్ఞాన వాక్యులు ఆ మాటలు అనేవి ఏంటనుకుంటున్నారు గోడ వాక్యములు ప్రతి మాట కూడా బైబిల్లో మాట ఒక గోడ మాట గోడ వాక్యములు అంటే అర్థం కానివి రహస్యమైనవి కాబట్టి ఇప్పుడు సులోమాన్ గారి గురించి జ్ఞానులు అనే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు అనేవి రాసినవి అనేవి గోడ వాక్యాలు అని ఆయనే చెప్తున్నాడు అంటే క్రీస్తు పూర్వం అందరికంటే జ్ఞానం కలిగి ఉన్నవాడుగా బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన గురించి అంటే అతను చెప్పిన వాక్యాలు అలాంటివి అయ్యి ఉండాలి గోడ వాక్యాలు అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి ఈ గోడ వాక్యాలు మనం ఈ గోడ వాక్యాలను మనం ఆలోచించగలిగితే దానిలో నుంచి మనం భావాన్ని ఆలోచించగలగాలి అంటే ఈ గోడత అంటే దేనికి సంబంధించింది అంటే దేవుని రహస్యాలు భావాలు అంటే ఎవరి భావాలు అంటే ఇవన్నీ కూడా బైబిల్లో ఉన్న భావాలు కానీ గోడత కానీ ఎవరికి సంబంధించింది అంటే దేవునికి సంబంధించినవి ఆ ఫీలింగ్ అంతా కూడా అది దేవునికి సంబంధించింది అయితే ప్రసంగి పన్నెండవ వచ్చాయి పదే వచ్చిన చూడండి ఆయనట ఏ మాటలు చెప్పాలనుకున్నాడట ఇంపైన మాటలు ఇంపైన అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి అంటే ఇంపుగా ఉందని అంటే కదండి వినడానికి అంటే కొంచెం ఇంపు అని అనగానే ఇప్పుడు చూడండి చాలా అందంగా ఉంది చాలా బాగుందంటే ఎలా ఉందో అలాగే ఇంపైన మాటలు అంటే చాలా వినడానికి వినసొంపుగా ఇంపుగా అంటే అందంగా ఆకర్షితంగా ఆలోచింపచేసే విధంగా చదవాలనిపించే విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అనిపించే విధంగా వ్రాయాలని పూనుకున్నాడట ఇంపైన మాటలు దేని గురించి సత్యమును గుర్చి యథార్థ భావంతో మళ్ళీ అందులో ఆయన సొంత వాక్కులను సొంత అభిప్రాయాలని రాయాలని అనుకోలేదు యథార్థ భావంతో అంటే ఆయనకి ఏం అయితే దేవుడు బయలుపరిచాడు ఏ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడో దానిని అలాగే యథార్థ భావంతో సత్యమును గురించి అంటే మీరు ఎక్కడ ఒక బైబిల్ అంతటిని బట్టి ఏం చేయాలంటే క్రీస్తుని గురించి అని మీరు పెట్టేసుకోవచ్చు సత్యమును గురించి అనగానే ఏదో రాశాడని అనుకోకండి అందులో మనం కొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత ఏమని పెట్టుకోవచ్చామంటే క్రీస్తు యేసుప్రవారికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే వాక్యం వాక్యానికి ఇంకొక పేరు ఏంటంటే సత్యం అంటే యథార్థ భావంతో క్రీస్తుని గురించి ఆయన ఏం చేశాడంటే రాశాడు ఇంపైన మాటలు అందుకని మీరు పరమగీతం చదవండి పరమగీతం చదువుతున్నప్పుడు మీరు చదివారు అనుకోండి పరమగీతంలో ఏమైపోతారు అనుకుంటున్నారు మునిగి తేలిపోతారు కదండి ఆ పరమగీతంలో మనం పరవశించి పోతామంటమంట అంటే లాహిరి లాహిరి అన్నట్టు కానీ అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది బండి పడవ ఓకేనా పరమగీత అలా ఉంటుంది కానీ ఆ పరమగీతం ఆయన ఎలాంటి ఫీలింగ్స్తో రాశాడు మనం ఏం తెలుసుకోవాలని రాశాడు 
కానీ మనం ఆలోచించగలిగితే పరమగీతం రెండో అధ్యాయం ఈ రెండో అధ్యాయనే మనం చెప్పుకుంటాం నేను షారోను పొలములో పూయ పూయు పుష్పము వంటి దానిను లోయలో పుట్టు పద్మము వంటి దాన్ని షారోను పొలం అంటే ఇప్పుడు అంటే షారోల్లో పొలాలు ఉన్నాయి అలాంటిదట అంటే షారోన్ అనగానే శ్రేష్టమైన సారవంతమైన భూమి అట అంటే కర్మేలు పర్వతానికి దక్షిణంగా కొన్ని పర్వత శ్రేణులు ఉంటాయట దానికి పశ్చిమాన కర్మేలు అంటే ఏలియ గారు బయలు అర్పించారు చూసారా అక్కడ కర్మేలు పర్వతం ఆ పర్వతానికి దక్షిణ అన్న కొన్ని పర్వత శ్రేణులు ఉంటాయి అంటే పర్వతాలు ఉంటాయట వాటికి పక్కన పచ్చి పడమర వైపు ఈ షారు అనే మైదానం ఉంటుందట ప్లేస్ విశాలమైన ప్రదేశం ఇది సారవంతమైన భూమి అట ఇప్పుడు సారవంతమైన భూమిలో పుష్పాలు పూస్తే ఎలా ఉంటాయి పెద్దగా ఉంటాయి అందంగా ఉంటాయి బాగుంటాయి అలా అట నేను షారోను పొలములో పూయబడిన పూయి పుష్పం వంటి దానిను లోయలో పుట్టు లోయలో ఒకవేళ కనపడుతుంది అనుకోండి మీరు అరకు వేలు ఇలా కొన్ని కొన్ని లోయలు ప్రాంతాలకు వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని కొన్ని లోయల దగ్గర మనం నిలబడి చూస్తున్నప్పుడు లోయలోంచి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పువ్వులు కనపడుతుంటుంటాయి అది చూడడానికి ఎలా కనపడతాయి అనుకుంటున్నారు చాలా అందంగా కనపడుతుంటుంటాయి అది అంత లోతులో ఉన్నప్పటికీ అది మనల్ని ఆకర్షిస్తుంటుంది నిజానికి చెప్పుకోవాలంటే అందులోకి దిగి వెళ్ళాలని వెళ్ళడం కష్టం కానీ మనకి ఏంటంటే దిగి కొయ్యాలనిపించేటి అంతటి ఆకర్షణ దానిలో ఉంటుంది అయితే ఈయన ఏమంటాడంటే లోయలో పుట్టు పద్మ వంటి దాన్ని ఎవరు ఇవ్వరా ఎవరు ఇవ్వడా ఇంతకని అయితే మళ్ళీ ఏమంటాడంటే బలు రక్కసి చెట్లలో వల్లి పద్మము కనబడినట్లు స్త్రీల్లో నా ప్రియురాలు కనబడుచున్నది స్త్రీల్లో నా ప్రియురాలు కనబడుతుంది అని అంటున్నాడు ఎవరు ఇప్పుడు సొలోమోని గారికి సొలోమోని గారి ప్రియురాలు వల్లి పద్మలాగా తారోను పొలంలో పుష్పంలాగా లోయలో పుట్టు పద్మలాగా స్త్రీల్లో గొప్పదల కనబడుతుంది అంటారా నాకు తెలిసి సొలోమోహన్ గారికి సొలోమోహన్ గారికి ఉన్న భార్యల్లో ఎవరో కూడా ఆయనకి ఇలా కనపడలేదు ఆయన సర్టిఫికేట్ గ్యారెంటీ ఇచ్చాడు వాళ్ళు ఎవరో మంచి వాళ్ళు కాదని బాంపు పేలిపోయినట్టుంది మీకు ఏంటి నిజమేనండి ఎందుకంటే మనం ఇలా ఇలా చూసి చిచ్చి వీళ్ళంత వాళ్ళు ఎవరు మంచి వాళ్ళు కదా అన్నా వేరు ఈయన ఆల్రెడీ భార్యలే అతనికి ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు వెయ్యి మంది ఏడు వందల మంది భార్యలు మూడు వందల మంది ఉపపత్నులు అట లెక్క తర్వాత ఎంత పెరిగిందో తెలియదు మళ్ళీ తర్వాత తర్వాత ఇంకా పెరిగి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ప్రసంగిలో ఏమి చెప్పబడింది అనుకుంటున్నారు బహుమంది ఉపపత్నులు అని చెప్పింది భార్యల గురించి చెప్పకుండా బహుమంది భార్యలు అనుకుండా మళ్ళీ ప్రసంగ గ్రంథానికి వచ్చేటప్పటికి బహుమంది ఉపపత్నులు అతని భార్యల గురించి వద్దాం చూడండి రాజులు మొదట గ్రంథం పదకొండో వచ్చాయి మూడో వచ్చిన చూడండి అతనికి ఎంతమంది భార్యలు అంటే ఇంతకే వాళ్ళు ఎవరంటే రాజకుమార్తెలైన భార్యలు రాజకుమార్తెలైన భార్యలు అంటే ఎలా ఉంటారు అందంగానే ఉంటారు ఎందుకంటే రాజులు అందగత్తులను పెళ్లి చేసుకుంటారా మామూలు వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటారా ఆల్మోస్ట్ అందగత్తులకి అందగ అందంగా ఉన్నవాళ్ళే కదా పుడతారు అంతే మరి ఇప్పుడు ఐశ్వర్య రాయ్ కూతురు ఉంది అందంగా ఉంటుందా ఉండదా ఎవరంటే మేనా కూతురు ఉంది మేనా కూతురు అందంగా ఉంటుందా ఉండదా ఇప్పుడు రాజులు కూడా ఎలాంటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎక్కువ శాతం ఇస్తే లాంటి వాళ్ళు ఆవిడ ఎంత అందగత్తి అండి ఆ అందం అందంగా ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ ఏ రేరు తీసుకొస్తే అందులోంచి ఫిల్టర్ చేశారు ఇస్తేరిని కాబట్టి ఏడు వందల రాజకుమార్తెలైన భార్యలు అంటే చూడండి ఏడు వందల మంది మిస్ యూనివర్సిటీని పెళ్లి చేసుకున్నవాడైనా ఏడు వందల మంది మిస్ యూనివర్సిటీని పెళ్లి చేసుకున్నాడైనా తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందో తెలియదు కానీ మూడు వందల మందిని ఉపపత్నులు కూడా ఆ పెళ్లి చేసుకున్నాడండి మూడు వందల మంది ఉపపత్తులు పెళ్లి చేసుకున్నాడు కానీ చివరికి వీళ్ళందరి గురించి ఏమన్నాడు తెలుసా వెయ్యి మంది గురించి చెప్తే అంతమందిలో మంచి ఒక్క ఆవిడ కూడా కనపడలేదట కనీసం మగవాళ్ళు కనపడదు ఎందుకంటే మగవాళ్ళు అనేవాళ్ళు దూరంగా ఉంటారు భార్యలు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు 
దగ్గరగా ఉంటారు కానీ చివరికి ఆయన ఏమన్నాడంటే ప్రసంగ గ్రంథం ఏడో వచ్చాయి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అంటే నేను ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పరమగీతం అనేది సులోమోను గారి లైఫ్ స్టైల్కి జీవితానికి సంబంధం లేదు ఆయన జీవిత విధానం వేరు ఆయన చెప్పింది వేరు పరమగీతం వేరు ఇది మీకు అర్థం కావాలి ఫస్ట్ మీరు సులోమోను గారి కోణంలో చూసారనుకోండి పరమగీతం మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి ఆ కోణాన్ని మీరు తీసేయాలి అతను నా జీవిత కోణంలో చూడకూడదు అన్నది అతని ఉద్దేశం ప్రసంగ గ్రంథం ఏడవ వచ్చాయి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన కానీ ఎంతమంది ప్రేమలో పొంగి పొరిలిపోయిన సులోమోన్ గారు ఎవరి ప్రేమలో పొంగి పొరిలిపోయాడంటే ఎవరి ప్రేమ కోసం తప్పించిపోయాడంటే మనం ఆలోచిస్తే ఏ శుప్రవారి ప్రేమ కోసం ఆయన పొంగి పొరిలిపోయాడండి చాలా ఆలోచించాడు ఆయన ఆయన ఊహలు ఎప్పుడు కూడా బై బైబిల్ మాటలు బట్టి మనం చూస్తే ఆయన అంటే సారీ ఊహలు అనకూడదు ఆయన ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా ఆయన నిరీక్షణ ఎప్పుడు కూడా క్రీస్తు మీదే ఉంది ఆయన నిరీక్షణ దాన్ని మనం నమ్మాలి ఎందుకంటే యే శుప్రవారు కూడా ఒక మాట అన్నారు ఏమని మీరు చూచిచ్చున్న కళ్ళు ధన్యములైనవి ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాటలు వింటున్నా మీరు ధన్యులైన ఎందుకంటే ఎంతోమంది ప్రవక్తలు ఎంతోమంది రాజులు మీరు చూచిచ్చున్న వాటిని చూడగోరి వినగోరి చూడలేకపోయారు వినగోర వినలేకపోయారు కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అనుకుంటున్నారు సులోమోన్ గారు ఉన్నారు ఇదేమి అతిశయక్తి కాదు ఆయన ఉన్నాడంటే ఉన్నాడు ఆయన రాసిన మాటల్లో మనకు కనిపిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభావారి గురించి ఆయన ఆలోచన ఏంటో మనకు కనిపిస్తుంది చూద్దాం ప్రసంగ గ్రంథం ఏడో వచ్చాయి ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అదేదనగా చూడండి నేను నరులను పరిశీలించి చూశాను అందరినీ యథార్థవంతులుగానే చేశాడు అది స్త్రీలనైనా పురుషులనైనా కానీ వెయ్యి మంది పురుషుల్లో నేను ఒకరిని చూచితినంటే కొద్దో గొప్ప యథార్థవంతుడిని ఒకరిని చూశాను యోపు గారు కనపడ్డారు కదండి లిస్ట్ వేసుకుంటూ వచ్చేస్తే దేవుడు యథార్థత గురించి మాట్లాడితే యథార్థవంతుడు అని సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది ఎవరో బైబిల్లో యోపు గారు ఉన్నారు దేవుడు లిస్ట్ వేసినా ఒకరిని చూశాడు కానీ ఇతను ఇతను అంతమందిలో అంత వెయ్యి మందిలో చూస్తేనండి అంటే మనం చెప్పుకోవడానికి చెప్తున్నాను అది యోపు గారిది కానీ ఇతను చూస్తే ఇతను చూసినప్పుడు ఎవరట అంతమందిలో వెయ్యి మందిలో స్త్రీలలో ఒకతనైనా చూడలేదు అంటే ఆయన సగటి జీవితకాలంలో ఒక యథార్థవంతుడు లాంటి వాడు ఒక మనిషినైనా చూసాడట వెయ్యి మందిని లెక్క వేసుకు చూసాడంట సహజంగా అతను టైంలో ఉన్న వాళ్ళని ఇందులో ఎంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారని చూస్తే ఒక్కడిని చూసాడట ఆయన కళ్ళతో గ్రహి గమనించాడట కానీ అంతమంది స్త్రీల్లో పోని అంతమంది అంటే బయట వాళ్ళ నాయన అంటే అంతమంది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళే ఉన్నారు ఎవరు అంత ఎవరండి అరియలు బాబోయ్ అండి ఇప్పుడు ఎంతకీ రివర్స్ కేసు ఎవరి మీదకి వెళ్ళిపోయింది అండి అనుకుంటున్నారు భార్యలంతా ఏమని ఉంటారండి మాట రాసేటప్పుడు ఆ మాట రాసేటప్పుడు ఉంటే మొత్తం సులోమోని గారిని ఇగేదురు కానీ ఉన్నారో పోయారో లేకపోతే సులోమోని గారు రాజు అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం అనలేరు అనుకోండి కాబట్టి అంతమంది స్త్రీల్లో నేను ఒకతనైనాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంతకే స్త్రీల్లో నువ్వు నా ప్రియురాలు అయిన నీవు ఎలాంటి దానివి చారోరు పొలములో పూయ పుష్పం వంటి దానును లోయలో పుట్టు పద్మ వంటి దానును బలు రక్కస చెట్లో వల్లి పద్మ కనబడినట్లు స్త్రీల్లో నా ప్రియురాలు ఒకవేళ నిజంగా ఆయనకున్న ప్రియురాలలో ప్రియురాలు గురించే చెప్తే మరి అంతమందిలో ఒకరితైనా కనపడలేదు అన్నాడు కదా సో కాబట్టి ఇది ఆయనకున్న ప్రియురాలకు సంబంధించింది కాదు కానీ ఈయన ఈ ప్రేమ కోణంలోని అంతమందిలో ఒకరితో కూడా కనపడకపోతే ఈయనకి ఏమర్థమవుతుంది ప్రేమ అంటే ఏంటో ఆలోచించాడు మీకు అర్థమవుతుందండి ప్రేమ అంటే ఏంటో ఆలోచిస్తే ఆ ప్రేమలో ఒక ఆయన కనిపించాడు మనల్ని ప్రేమించే ప్రేమలో ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు 
యేసు ప్రవర్ ఈయనకి ఆయన భార్యలను చూస్తే సంత సంతోషం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఒకరితైనా కనపడలేదంటే మరి మనం ఇంకేమనాలి కదండి అయితే ఆయనకు యేసుక్రీస్తు ఎలా కనిపించాడు అని అంటే చూడండి సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన ఈ అధ్యాయం అధ్యాయం అంతా ఎవరి కోసం అంటే యేసు క్రీస్తు కోసం రాసింది ఎవరంటే ఈ సామెతల్ని తొలోమోని గారు అంటే క్రీస్తు కోసం ఆయన ఎంత గొప్పగా రాశాడో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి జ్ఞా జ్ఞానం అనేది సంపాదన కంటే గొప్పదని ఇక్కడ రాశాడని అంటే ఆయన క్రీస్తు కోసం ఎంత గొప్పగా రాసి ఉంటాడో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఎందుకంటే పూర్వకాల ముందు సృష్టి ఆరంభమునే తన కార్యములు ప్రప్రథమైందనిగా నన్ను ఏహోవా నన్ను కలుగు చేసును ప్రధాన శిల్పనే ఆయన గురించి చెప్పాడు అయితే ఆయన ఆయన ఫీలింగ్ ఏంటో ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఏంటి అంట చెప్తుంది ఇక్కడ బైబుల్ ఏమని ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమని ఆయన కలుగు చేసిన పరలోకమును బట్టి ఎవరో ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు చెప్తున్నాడు ముప్పి నుంచి చూద్దాం నేను అంటే యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్న మాట అనమాట స్టేట్మెంట్ యేసుక్రీస్తు మాట అనమాట అండి ఇది నేను ఆయన యొక్క ప్రధాన శిల్పిని అనుదినము సంతోషించు ఆయన దగ్గరట ప్రధాన శిల్పుగా ఉండట యేసు ప్రవారు ఏం చేస్తున్నారట ప్రతిరోజు సంతోషిస్తున్నారట సంతోషిస్తుంటే నిత్యం ఆయన సన్నిధిని ఎందుకండి యేసు ప్రభావారు అనుదినం ఎందుకు సంతోషిస్తున్నారు ప్రధాన శిల్పిగా అలాగే నిత్యం ఆయన సన్నిధిని ఆనందిస్తున్నాను ఎందుకండి అనుదినం సంతోషిస్తున్నాను నిత్యం ఆయన సన్నిధిని ఆనందిస్తున్నాను అంటే అప్పుడు చెప్తున్నట్టు కింద ఎందుకంటే పరలోకాన్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నాను అన్నాడు పరలోకాన్ని బట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడట సంతో ఎందుకు ఆయన ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నాడు కదండి ఇక్కడ ఉన్న మనం అక్కడ ఉన్న లోకం కోసం సంతోషించలేకపోతున్నాం కానీ ఆయన అక్కడే ఉండి పరలోకాన్ని బట్టి ఎందుకు సంతోషిస్తున్నాడు అంటే నరులు చూసి ఆనందించుంటి యేసుప్రవారికి నరులు చూసేటప్పటికి భూమి మీద ఉన్న నరులు చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఏముందో తెలుసండి ఒక పక్కన అంటే దేవునికి బాధ ఉన్నా ఆయనకి బాధ ఉన్నా కానీ లోపల లోపల ఆయనకి ఏముందనుకుంటున్నారు ఇంకొక కోణం ఆనందం ఉంది సంతోషం ఉంది ప్రేమ ఉంది అంటే ప్రేమించిన ఆవిడ ఇక్కడ ఉండిపోయింది తెలుసండి మీకు ఆ సంగతి ఏంటంటే ప్రేమించిన ఆవిడ పెళ్లి చేసుకోబోయే ఆవిడ ఇక్కడ ఉంది పెళ్లి కూతురు ఇక్కడే ఉంది వధువు సంఘం అంటే కదండి సంఘం అంటారు కదా సంఘాన్ని స్త్రీతో పోల్చడం మనకు తెలుసు కదా సో కాబట్టి ప్రేమించిన ఆవిడ ఇక్కడ ఉండిపోయింది పరలోకానికి తీసుకురావలసిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండిపోయారు పరలోకాన్ని బట్టి ఆనందిస్తున్నాడు కానీ ఆ పరలోకానికి రావలసిన నరులు ఇక్కడ ఉండిపోయారు కానీ వాళ్ళేమో పాడైపోయి ఉండిపోయారు కానీ వాళ్ళు అక్కడికి రావడం విషయం చూసారా ఆ విషయంలో మాత్రం మనం చూసి అని ఏమైపోతున్నాడట సంతోషిస్తున్నాడట నిజంగా ఈ మాట రాసిన తర్వాత ఈయన ఎవరు ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఆయనకు అర్థమైతే ఒక మహానుభావుడు ఈ భూమి మీదకి రాబోతున్నాడు మనల్ని అందరినీ అక్కడ తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు ఆయన మన కోసం ఎంతో కాలంగా ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక ముందు సిద్ధపడిపోయి మనల్ని చూసుకుని ఆనందిస్తున్నాడు అంటే అది కూడా మనం ఎలా ఆనందిస్తున్నాడు అబ్బా మనం ఏం పాపులం కదా అయినా ఆయనకి ఎందుకు మనం అంటే ఆనందం అంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు అనమాట ఆయనకి మనం ఎలాంటి వాళ్ళం అంటే ఆ ఫీలింగ్ చెప్పడానికి ఆయన ఫీలింగ్ చెప్పడానికి ఆయన ఫీలింగ్స్ చెప్పాడు ఎవరి ఫీలింగ్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ప్రభు వారి యొక్క ఫీలింగ్స్ యేసుప్రవారు నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నారనే ఫీలింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన వరుడుగా ఆయన ప్రియుడిగా ఈయన ప్రియురాలుగా లేకపోతే సంఘాన్ని ప్రియురాలుగా ఆలోచించుకుని ఆయన ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు ఆ ఆ ప్రేమలో మునిగి తేలిపోతేనే పుట్టిందే పరమగీతం నిజంగా ఆయన ఎంత పరవశించిపోయి ఉంటాడో ఇందులో ఈ ఆలు అంటే మనం
ఇప్పుడు యేసుప్రవారు మనల్ని స్త్రీగా పోల్చి కన్నీకనిగా పోల్చి ఆయన భర్తగా పోల్చి మనల్ని ఎంత ప్రేమించాడంటే భార్య ఎంత ఆలోచించాలండి ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ప్రియురాలు ఎంత ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఉన్న ప్రియురాలు ఎవరో ప్రియురాలు ఎవరు మనమే సంగమాన గారు మళ్ళీ ఎవరు అనుకున్నారు కాక ఇప్పుడు ఏ సుప్రభావారికి ప్రియురాలు ఎవరు అనుకుంటున్నారు మనమే ఇప్పుడు మరి ప్రియుడు అంత ప్రేమిస్తే మనం ఎంత ప్రేమించాలి నిజంగా ప్రియుడి మీద ఆలోచనలు ఉండాలా లేకపోతే లోకం మీద ఆలోచనలు ఉండాలా నిజంగా ప్రేమ అంటే ఇదని మనం తెలుసుకుంటే మన ఆలోచనలన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు అలా ఉంటాయి సాక్షాత్ సులోమోన్ గారే ఈ ఫీలింగ్స్ని అనుభవించారు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏ సుప్రభావారి కట్ట ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే మనం ఎలా ఉన్నామంటే మనుషులైన మనం ఎలా ఉన్నామంటే అంటే పరలోకానికి రాబోయే వాళ్ళ గురించి ఎలా ఉన్నారంటే నేను షారోను పొలములో పూయు ఆయనకు మనం ఎలా కనపడుతున్నామంట షారోను పొలములో పూయు పుష్పల అంట నిజంగా మారబోయే వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా ఇంకా మారకపోయినా మారబోయే వాళ్ళు ఉన్నారు మారతారని ఆయనకు ముందే తెలుసు లేదా మారిన వాళ్ళని తీసుకుందాం పోని వాళ్ళట ఆయనకి ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే షారోను పొలంలో పూయు పుష్పం వంటి దాను లోయలో పుట్టు పద్మం వంటి దాన్ని బలు రక్కసి చెట్లో ఒల్లి పద్మం కనపడినట్లు స్త్రీలలో నా ప్రియురాలు అంటే స్త్రీలలో అంటే భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళలో యేసుప్రవారికి ఆ సంఘం లేదా పరలోకానికి రాబోయే వాళ్ళు ఎలా కనపడుతున్నారట ఇలా కనపడుతున్నారట అయితే సంఘానికి ఆయన ఎలా కనపడాలి కింద సొలోమోని గారికి అమ్మా ఎవరో మాట్లాడకండి అమ్మా మనం ముగించేసుకుందాం ఐదు గంటలకి సొలోమోని గారికి ఎలా కనపడుతున్నారు ఏ సుప్రభారు పోని ఆలోచిద్దాం సంఘం అంటే సొలోమోని గారు కూడా భవిష్యత్తులో వెళ్ళబోయే ఆయన ఆయన ఆ ఫీలింగ్లో ఆలోచించాడు అయితే అడవి వృక్షములలో జల్దారు వృక్ష బెట్లు ఉన్నదు పురుషుల్లో నా ప్రియుడు అట్లు ఉన్నాడు ఎవరట యేసుక్రీస్తు ప్రభారట అడవి వృక్షంలో జల్దారు వృక్షం ఎట్లు ఉన్నదో జల్దారు వృక్షం అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారు యాపిల్ ట్రీ యాపిల్ చెట్టు ఉంది కదండి యాపిల్ కాయలు కాదు యాపిల్ చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది యాపిల్ చెట్టుని చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది చెట్టు నిండా యాపిల్ ఉంటాయి చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది బాబోయ్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం యాపిల్ చెట్టుని చూసారుగా అది కూడా అడవిలో యాపిల్ చెట్టు ఉందనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అరుదుగా ఒకే చెట్టు ఉందనుకోండి ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అందుకని అంటున్నాడు పురుషులలో అడవిలో అడవి వృక్షంలో జల్దారు వృక్షం ఎట్లు ఉన్నదో పురుషుల్లో నా ప్రియుడు అట్లు ఉన్నాడు అయితే ఆనంద భరితినే నేను అతను నేడన చుట్టిని ఇంతకీ చెట్టు అంటే చెట్టు కాదు నేనేం చేశానంటే అతను నేడన కూర్చుంటిని ఇంతకు ఆ యాపిల్ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాంట అతను నేడన అంట ఆనంద భరితినే కూర్చుంటిన అంటే ఆనందాన్ని ధరించి ఏందట కూర్చుందట నిజంగా ఇదే ఒక సినిమా స్టోరీలా ఉంటుందండి ఇది మొత్తం అంతా చూస్తుంటే మీరు చూడండి లాస్ట్గా వచ్చేటప్పటికి అతని ఫలం అంటే సినిమాలు అనేవి ఇప్పుడు వచ్చే అప్పటి కాలంలో అలా ఆయన రాశాడు అతని ఫలము అతని ఫలం ఏంటండి నా జీహకు మధురం నా నాలుగు రుచి అయినది అతని ఫలము నా నాలుగు రుచి అయింది ఏంటి అంటే అంటే అతని మాటలు ఉన్నాయి చూసారా అతని వాక్యం అని చూసారా అదే దేవుని ఫలం అది మనకి జీవకం మధురము అతడు నన్ను విందుసాలకు తోడుకుని పోయిన ఎంతకీ ఆయన ఎక్కడికి తోడుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అంట ఈవిడ్ని సంఘాన్ని ఆయన అంటే ప్రతి రాత్రి ఇప్పుడు ఎవరు సొలుమన్ గారు ఉన్నారు దేవుని వాక్యాలను ధ్యానిస్తుంటుంటే ఆయన ఎక్కడ తోలిపోయినట్టు లెక్క ఆయనకి విందుసాలకి మన ఒక్కరి కోసం నిజంగా ఒక రాజు లాంటి వాడు ఒక గొప్పవాడు మనల్ని తీసుకెళ్ళి ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద నాలుగు వెరైటీస్ పెట్టి తినరా బాబా అని అన్నాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అయిపోతాం కానివ్వండి ఆ విందుశాలకు వెళ్తే మూర్చపోయాడంట విచిత్రం ఏంటంటే ఆ విందుశాలకు తీసుకెళ్ళిన వెంటనే ఆ విందుశాలలో ఉన్న ఆహార పదార్థాలు వంటలు ఇవన్నీ చూసి ఏమైపోయాడట తెలుసా ప్రియురాలు ఏమైపోయిందంట తెలుసా మూర్చిపోయిందట అతడు విందుశాలలోని తోడుకుని పోయి నా మీద ప్రేమను ఏటి ధ్వజం ఎత్తితే ఎలా ఎత్తుతారు అలాగే ప్రేమనే ధ్వజంగా ఎత్తాడట ఏంటంటే విందుశాలలో తీసుకెళ్ళిపోయి ఇది నీ కోసం ఇది నీ కోసమే తిని తిని అనగానే అవన్నీ చూసి తినడం పక్కనెట్టి మూర్చిపోయిందంట ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మూర్చపడి మీరు ఒకసారి మీరు ఎవరినైనా సరే 
ప్రేమించిన అమ్మాయిని అలా కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఒక రూమ్లో తీసుకెళ్ళి అబ్బాయిని అనుకోండి అనుకుందాం అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ మనం అలా తీసుకెళ్ళి రూమ్లో తీసుకెళ్ళి శుభ్రంగా బంగారాలు వస్త్రాలు ఇవన్నీ చూపించేసి పెద్ద పెద్ద ఆహారం అంతా కూడా చూపించి ఇదంతా నీ కోసమే నీ కోసం అరేంజ్ చేశాను అనగానే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది స్టన్ అయిపోతాం మనం ఏంటి ఇవన్నీ నా కోసం అమ్మ బాబోయ్ అంటాం మనం కానీ అలాంటిది చూసి మనం చూడండి ఇప్పుడు ఎక్కువ డబ్బు పెట్టేసి బంగారు పెట్టేసి ఇది నీదే అని అన్నారు అనుకోండి ఊహించలేదు చూస్తే ఏమైపోతారు కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారా పడిపోరా కొంతమంది ఆనందం వచ్చినా కూడా ఏమైపోతారు తట్టుకోలేరు కానీ మనకి ఎప్పుడు మన జీవితంలో అలాంటి ఆనందం ఎక్కడ చూసుంటాం అందుకని మీకు అర్థం కావట్లేదు కానీ విందుసార్లో తీసుకెళ్ళిపోతే ఈవిడ ఏమైపోయిందంట మోర్చపోయిందంట మోర్చపోతే ఏమంటుందో తెలుసా లేపకండి అంటుంది మోర్చపోవడమే బాగుంది తినడం పక్కనట్టండి మోర్చపోవడమే బాగుంది నన్ను ఎవరు లేపకండి అంటుంది అన్నట్టుగా ఉంచుకోండి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బాబోయ్ నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ మోర్చపోయి లేగలేకపోతాను నేను ఇప్పుడు చూడండి మోర్చిపోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తాం మనం నీళ్ళు చల్లి ఎత్తాం కానీ ఈవిడ ఏమంటుందంటే బాబోయ్ నాకు ద్రాక్ష పండ్లు అల్ల పెట్టి నన్ను బలపరచుడి జల్దారు పండ్లు పెట్టి నన్ను ఆదరించడి అని అంటుంది ఈవిడ ఆదరించండి అంటే ఆయన ఏం చేస్తాడు అనుకుంటున్నారు ఎవరు ప్రియుడు మీరు ఒకసారి మీరు అంటే మనం ఇది ఈ ఫుడ్ ఇవి విందు చాలా ప్రస్తుతానికి ఇది అనుకుందామండి వాక్యం ఇప్పుడు మనకు ప్రస్తుతం విందు ఏది అనుకుంటున్నారు ఇదే పర్లోకి వెళ్ళిపోతే విందు అక్కడ ఉంది ఇంకా విందు గురించి ఆలోచిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాక మరి మళ్ళీ మోర్చిపోతాం ఏంటో తెలియదు కానీ మరి బైబుల్ మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది స్టన్ అయిపోతుంటాం చదువుతున్నప్పుడు ఎవరిని లేపద్దంటావా ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేయద్దంటావా అంటా మనమా ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేస్తే మనకు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ప్రే ఇందులో ప్రేమ ధ్వజంగా కనపడుతుంటుంది మనకి అయితే ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఇంకా రాస్తూ రాస్తూ జలదారులు పండ్ పండ్లు పెట్టి నన్ను ఆదరించండి అని అంటాను అంటుంటే కానీ వీళ్ళు ఎవరు ఆదరిస్తున్నారో లేదే కానీ ఈ లోపల ప్రియుడు ఏం చేశాడంటే ఆమె తల కింద ఏం చేశాడట పెట్టి కౌగులించి చున్నాడు ఇప్పుడు అంటే మనం ఎప్పుడైనా అంటే ఆ ప్రియుడు ప్రియురాలనే తీసుకుందాం అండి ప్రియుడు ఏం చేశాడంటే ఒక రూమ్లో తీసుకెళ్ళాడు విందు సాల్లోనికి అక్కడ ఉన్న వెరైటీ వెరైటీలే వెరైటీలు అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వెరైటీలు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి చూసి బాబు ఇన్ని ఎందుకండి నా కోసం రప్పించారని చూసి స్టన్ అయిపోయి మోర్చిపోతుంటే ప్రియుడు పట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఎడం చేత్తో ఎడం చేత్తో పట్టుకుని లెమ్మని లెమ్మని ఇలా అట్టాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది అలా ఉందట ఎవరికే లోమోని గారికి ఎవరి ఆలోచనలు ఆలోచిస్తుంటుంటే అంటే మనం ఫీల్ అవ్వం కానీ కానీ ఆయన ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన ఫీల్ అయ్యి వెయ్యి మంది భార్యలు ఉన్న ఆయన భార్యల విషయంలో ఫీల్ అవ్వకుండా క్రీస్తు విషయంలో ఫీల్ అయ్యాడు కానీ అది నిజంగా మరి గ్రేట్ సో అందుకని ఎంతమంది ఏమనుకుంటారని అనుకున్నా కానీ ఆయన యథార్థ భావంతో సత్యం గురించి ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు వ్రాసాడు ఎరుసలేమ కుమార్తెలారా పొలములోని ఇరులను బట్టి లేలను బట్టి మీ చేత ప్రమాణం చేయించుకుని ప్రేమకు ఇష్టమగు వరకు అంటే ఆ ఈ లోపల అక్కడ ఆ విందుసాల్లో విందు అనిపించడం కంటే ఈయన చెయ్య తల కింద ఉండడం ఆయన కౌగులించుకోవడమే ఇష్టం అన్నట్టు కానీ ఇది ఇంకా నన్ను ఎవరు లేపకండి లేకపోతే మళ్ళీ ఏమైపోవాలి నిలబడిపోవాలి లేచిపోవాలి అందుకని ఈవిడ ఏమంటుందంటే నన్ను ఎవరు లేపకండి నేను అసలు ఒప్పుకోను లేళ్ళు కానీ ఇరులు కానీ ఎవరు అసలు ఎవరు లేపకూడదని లేళ్ళు బట్టి పొలములోని ఇరులను బట్టి నీ చేత ప్రమాణం చేయించుకుని ప్రేమకు ఇష్టమగు వరకు మీరు లేపకు కలతపరచుకు నుండిడని మిమ్మను బతిమాలు కొనిచున్నాను ఆలకించుడి నా ప్రియని స్వరము ఇంతకీ ప్రియుడు ఉన్నాడా లేడా ఇప్పుడు ఇంతకీ నా ప్రియుని స్వరం వినపడుతుందండి అంటే ప్రియుడేమో తల కింద చెయ్యడితే మళ్ళీ కౌగులించుకుంటే ప్రియుడు లేడు స్వర వినపడుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీని అంటే ఇప్పుడు ఇంతకీ ఆయన ఫీలింగ్స్ ఆయన ఏంటి మనం ఏంటి ఆ ఫీలింగ్స్ ఏంటి అనే వాటిని ఆయన అనుభవించాడు అలాగా అలా తన్మయ 
చెందాడు ఆయన ఆయన ఈ మాటలన్నీ ఇన్ని మాటలు ఇన్ని శ్రామ్యతలు ఇన్ని ప్రసంగి ఇంత పరమగీతం అన్ని మాటలు అనేవి దేవుని మాటలు రాశాడని అంటే మనం ఒక్కసారే చదవడానికే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతాం అయితే నా ప్రియుని స్వరము వినపడుచున్నది అతడు వచ్చుచున్నాడు ఇంతకీ ఆయన నరులు చూసి ఆనందించాడు అన్నాడు కదండి ఆయన వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చాడు అనుకుంటున్నారు మన దగ్గరికి మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చాడు అనుకుంటున్నారు ఆనందంతో గంతులు వేచి కొండల మీదను ఎగసి దాటించి మెట్ల మీదను వచ్చిచున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఒక హీరో ఒక ప్రేమికుడు ఒక ప్రియురాలిని కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు అనుకుందాం అండి ఎలా వస్తాడు పింగురు అంగడు అన్నట్టుగానే మంచి నీట్గా రెడీ అయ్యి వస్తాడా రాడా గొంతులు వేసుకుంటూ మరి మరి మన సినిమాల్లో చూపించేవారండి ప్రేమ కోసం వెళ్ళినప్పుడు గొంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళినట్టు కొండలు దాడుతున్నట్టు వాళ్ళు ఏరులు దాడుతున్నట్టు పొలాల్లో పాటలు చూడండి కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మన వాళ్ళు ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈయన ఎక్కడ ఉంటాడు అంటే డ్యాన్స్ వేసుకుంటూ గెంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళడం చూపించారు చూసారా అలాగా అంటే మరి ఎందుకంటే అండి ఇప్పుడు ఎవరినైనా ప్రియురాలు కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నావు అనుకోండి కాసేపు నీరసంగా వెళ్తామా ఆనందంగా వెళ్తారా అలసటగా విసుగ్గా నడుచుకుంటూ వెళ్తారా లేదండి ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా ఎన్ని కొండలు ఎదురొచ్చినా గొట్టలు ఎదురొచ్చినా మాత్రం అవసరం అయితే గెంతుతూ గెంతుతూ దాటుతూ దాటుతూ వెళ్తారు కానీ ఏ సుప్రభారు కూడా అన్నట్టండి మన కోసం ఆయన ఎలా వచ్చాడంటే తెలుసా గంతులు వేయచ్చు కొండల మీదను ఎగసి దాటుచ్చు మెట్టల మీదను అతడు వచ్చుచున్నాడు ఇదనమాట అండి రావడం విషయానికి వస్తే ఆయన ఎలా వస్తున్నాడట ఇలా వస్తున్నాడట నా ప్రియుడు ఇర్రివలే ఉన్నాడు లేడి పిలవలే ఉన్నాడు అదిగో మన గోడకు వెలిగా అని అతడు వస్తాడు 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 గోడ పక్కనే ఉన్నాడు గోడ పక్కనే ఉండి ఎక్కడ ఉన్నాడు అనుకుంటున్నారు కిటికీ కూడా చూచుతున్నాడు అంటే ఈయన మొత్తం ఇమే ఈయన ఆలోచించే విధానంలో ఏం చూసేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు మొత్తం ఒక లవ్ స్టోరీని చూసేస్తున్నాడు సిరి ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో చూడండి కిటికీ గుండా చూచుతున్నాడు కిటికీ కంత గుండా తొంగు చూచుతున్నాడు ఇప్పుడు నా ప్రియుడు నాతో మాట్లాడుచున్నాడు నా ప్రియురాల సుందరవతి లెమ్ము లెమ్ము చలికాలం గడిచిపోయాను వర్షాకాలము తీరిపోయాను వర్షం ఇక రాదు లేపుతున్నాడు అంటే సుందరవతి అని ఇంతకే ఈవిడ పేరేం పేరు అనుకుంటున్నారు కాలం చేయు కాలము వచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు పార్కులోకి వెళ్ళినట్టు కానీ వర్షం తగ్గిపోయింది అంతా అయిపోయింది పెట్టలేమో కోలాహలం వస్తున్నాయి దేశం అంతా పువ్వులు పూసే అక్కడికి వెళ్దాం పువ్వులు పూసే పెట్టలేమో కిలకిల రావాలు శబ్దాలు చేస్తున్నాయి పావురు స్వాము మన దేశంలో అంజీరపు కాయలు పక్క మగుచున్న దాక్ష చెట్లు పూత పట్టి సువాసన ఇచ్చిచ్చున్నవి నా ప్రియురాల సుందరవతి లెమ్ము రమ్ము అంటే ఆయన ఎలా పిలుస్తున్నాడు అంటే ఆ పువ్వులేమో పూసేసే అక్కడేమో పక్షులేమో ఆరిస్తున్నాయి రమ్మంటున్నాడట అంటే అంటే అంటున్నాడు బండ సందుల్లో ఎగురు నా పావురమ పేటు బీటలను ఆశ్రయించు నా పావురమ అంటే ఇక్కడ బండ సందుల్లో ఎగురు పావురమ పేటు బీటలను ఆశ్రయించు పావురమ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే అంటే ఈ పావురాలు లాంటి పక్షులు ఏంటంటే ఏ గ్రద్దలో తినకుండా అవి ఏమవుతాయంటే కొంచెం సేఫ్టీ ఉండే ప్లేస్లో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి సో కాబట్టి అలాగే నువ్వు సేఫ్టీగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావు చెయ్యాలి అన్నట్టుగా నీ స్వరం మధురము నీ ముఖము మనోహరము నీ స్వరము నాకు వినబడ నిమ్ము ఇప్పుడు ఇంతకీ ఒక విధంగా ఫీలింగ్ చూస్తే యేసు యేసుప్రభావి ఫీలింగ్ ఎలా ఉందంటే మన స్వరం వినబడాలని ఉందట చూడండి మనం ఎవరినైనా ప్రేమించామనుకోండి 
ఆవిడ మాట మాట్లాడుతుంటే ఎలా తెలిసి అంటే ప్రేమించినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు కొత్తలో ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే ఏదో ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాలి ఆవిడ మనం ఇంకా ఇంకా వినాలనుకుంటాం ఒక్క మాట మాట్లాడితే ఏదో కింద ఉంటుంది కానీ తర్వాత కొన్నాళ్ళకి ప్రేమ లేని తర్వాత మాత్రం అన్ని మాట్లాడకు వినలేకపోతున్నాను అండి అన్నట్టుగా ఉంటుంది కానీ పోనిలేండి ఏ సుప్రభారి కట మన స్వరవట నాకు వినబడనివ్వంటున్నాడు ఆయన వినబడాలని ఉందంటున్నాడు ఎందుకంటే నిజంగా మనం మనం దేవుని మాటలు మాట్లాడితే ఏ సుప్రభారికి ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చెప్పండి వినాలనుకుంటాడు అనుకోండి ఆయనే వచ్చి చెప్పినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటే వినబడాలని అనుకోడా సో కాబట్టి అందుకనే వాళ్ళు దేవుని మాటలు చెప్పడానికి ఎక్కువ టైం కేటాయించినట్టుగా చెప్పడుతుంది అందుకనే కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే నా ప్రియుడు నా వాడు నేను అతని దాన్ని పద్మలు ఉన్న చోట అతడు మందను మేపుచున్నాడు అంటే ఇలా తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్కడ మేపుతున్నాడట పద్మలు ఉన్న చోటే మేపుతున్నాడంట పద్మలు అంటే ఏంటంటే అర్థమైతే ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏంటనుకున్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పద్మ మనం అందరం మీకు అర్థం అవట్లేదా ఒల్లి పద్మాలని లోయలో చారోను పొలంలో పూసే పువ్వని అని అంటే ఇప్పుడు మనం అందరం ఎవరో సంఘం సుందరవతులు అని అనుకోండి అప్పుడు మనం అందరం ఏమయ్యామంటే ఒక్కొక్కరం ఒక బురదలోంచి వచ్చిన పువ్వు పద్మం కలవ పువ్వు అంటే ఇప్పుడు పద్మములు ఉన్న చోట ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు మేపుతున్నాడట కాబట్టి మనం అందరం పద్మాల లాంటి వాళ్ళు అంతేనా బురదలో పుట్టిన పద్మాలం ఎవరు కలువు పువ్వులు మనం అందరం కాబట్టి అందరూ ఇప్పుడు ఒక చోట మేపుతున్నాడే మేపట్లేదా మేపాడా పొద్దున మేపాడు ఇప్పుడు మేపుతున్నాడు రేపు కూడా మేపుతాడు ఎల్లుండు కూడా మేపుతాడు అవసరం అయితే నువ్వు కూడా అప్పుడప్పుడు బైబిల్ చదువుకుని కూడా మేయొచ్చు అని చెప్తూ ఏమంటాడంటే చల్లగాలి వీచు వరకు నీడలు లేకపో వరకు ఇరువలే లేడి పీడ వల్లే లేడి పిల్లల వలే కొండ బాటల మీద త్వరపడి రమ్ము రాత్రి వేల పరుండి నేను నా ప్రియుణ్ణి వెతికి తిని వెతికి నుండు అతడు కనబడక ఉండేను ఒకసారి చూడండి ఎవరైనా పడుకుని ఎదుగుతారండి నిలబడి ఎదుగుతారా సో అంటే సొలోమని గారు ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంటే అంటే సంఘంగా మన ఆలోచనలు ఎలా ఉండాలంటే అసలు అయితే పడుకున్నా మనం ఎవరిని ఎత్తకాలి యశుప్రభారిని వెతకగలగాలి సో ఇలాంటి ఫీలింగ్స్తో అతను ఫీల్ అయ్యాడు ఎవరు సొలోమని గారు ఆయనకి తెలియదు ఇంకా నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే కానీ మనం అయితే ఆయన రావడం ఆయన దేవుని మాటలు చెప్పడం ఆయన గురించి ప్రకటింపబడ్డం అన్నీ వినేసాం కానీ మనం ఎవరిని ఫీల్ అవుతున్నామంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి సినిమాలు ఫీల్ అవుతారు ఇష్టంగా కొంతమంది బట్టలు బట్టి ఫీల్ అవుతారు కొంతమంది వేరే వేరేగా ఫీల్ అవుతారు కానీ మనమైతే మనం ఏం చేయాలంటే మన దేవుని బట్టి ఆనందించాలి ఇదే బైబుల్ మనకు చెప్తుంది ఎందుకంటే దేవుడే అన్నీ మనకి ప్రియుడైన ఆయన స్నేహితుడైన ఆయన తండ్రి అయిన ఆయన ఎవరైనా ఆయన అన్నీ ఏ టు జెడ్ ఎవరు అనుకుంటారు మనకి యేసు క్రీస్తు ప్రభారు కదండి అన్నీ మనకు అందులో కనపడుతున్నాయి అంటే ఆయనలో మనం చూస్తే కానీ అం అందరుగా మనల్ని ఆయన ఆదరించగలడు అంటే అందరూ లేకపోయినా అందరి ప్రేమ మనకు లేకపోయినా కానీ అలాంటి ప్రేమని అనుభూతిని మనం ఎందులో మనం అనుభవించగలం అంటే దేవుల్లో అనుభవించగలం అనుభవించాలి ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారే మన మీద ఆయన అంత ప్రేమ పెంచుకుని నరులు చూసి పరలోకంలో ఉండి ఆనందిస్తున్నాడు అంటే ఇంతకీ మనం ఎవరు అంటే పాపులు పాపులైన మనల్ని ఆయన మిస్ యూనివర్స్ని ప్రేమించినట్టుగా ఎవరైనా ఒక హీరోయిన్ని చూసి అంత అబాబ అంత అందంగా ఉందని అనుకుంటారు చూసారా అలాగా మనల్ని ఆయన అంత అందంగా ఫీల్ అవుతున్నాడు అంటే మరి మనం ఎవరిని ప్రేమించాలంటారో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి కాబట్టి ప్రేమ అంటే ఎవరిది ప్రేమ అంటే ఆయందే అందుకనే ప్రేమ అంటే ఇదే ప్రేమ అంటే అని నేను టైటిల్ పెట్టాను ఎందుకంటే అసలు ఆయన ఏంటట మనం మంచివాళ్ళు అని ప్రేమించలేదట మనం పాపులు అయినప్పటికీ ఆయన మనం ప్రేమించాడట ఇందులోనే ప్రేమ ఉంది మనం ఆయన ప్రేమించితమని కాదు ఆయనే మొదట మనల్ని ప్రేమించను యోహాన్ రాసిన పత్రిక
నాలుగో వచ్చాయి మొదటి పత్రిక యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో వచ్చాయి పదే వచ్చిన మనం దేవుని ప్రేమించిత అనేది కాదు చూడండి మనం దేవుని ప్రేమించాలి కానీ దేవుడు ప్రేమిస్తారా అంటే ప్రపంచంలో అందరినీ ప్రేమిస్తాడు కానీ మనిషి దేవుడిని మాత్రం ప్రేమించాడు ఎవరినైనా సరే నీ ఫస్ట్లో ఏంటో చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు ఏదో చెప్తారు కానీ ఫస్ట్ లో అనగానే మరి ఎవరికి ఎవరు ఎవరి పేరు చెప్పాలి దేవుడి పేరు చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఎవరి పేరు అయినా చెప్పచ్చు కానీ అందరి పేర్లు చెప్తారు కానీ దేవుడి పేరు మాత్రం మనిషి ప్రేమ గురించి చెప్పు చెప్పుకునే విషయంలో మాత్రం దేవుడు మనిషికి మనిషి దేవుడి గురించి మాట్లాడండి ప్రేమ అనే పదాన్ని దేవుడికి ఉపయోగించడు నేను దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నానని ఎవరు చెప్పరు కానీ దేవుడు మాత్రం మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు మనల్ని తప్ప ఇంకెవరిని ప్రేమించట్లేదు సో ఆయన ఎంత ప్రేమ మరి మనం అంత ప్రేమ అంత ప్రేమిస్తున్నా దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించకపోవడం అసలు మనిషి ప్రేమించకపోవడం న్యాయం అంటారా ప్రేమిస్తే ఎవరినైనా ప్రేమించకుండా దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి అలాగే అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమించాలి ఐ మీన్ భార్య కంటే ప్రియురాల కంటే భర్త కంటే తల్లి కంటే తండ్రి కంటే అంటే ఎక్కువ ప్రేమించకపోతే నా ప్రేమకు విందు సాలకు తీసుకెళ్ళడం అక్కడ నువ్వు మూర్చపోవడం ఉండదు నిన్ను తల చేయి ఇలా పెట్టడం ఉండదు నిన్ను కౌగులించుకోవడం ఉండదు ఇవన్నీ ఉండవు తెలిసే మీకు సంగతి అంతే కదా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మూర్చపోవడం ఏంటి పర్లోకి వెళ్ళిపోతే ఏమైపోతుంది నీ పని ఏడు చేస్తున్నట్టు కదా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏడు ఎందుకు ఏటి నరకలో ఉన్నవాడు ఏడుపు పండ్లు కోరుకుట ఇక్కడ నీ ఏడు పేట అనుకుంటున్నావు ఆనంద పాసిపాలి ఇవి ఆపదలు ఉండవు ఏడితే నువ్వు కూడా అనుకుంటావు ఏడవడ ఆపకూడదు అనుకుంటావు ఎందుకంటే తుడిసి వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ తుడిసి వాడిది తుడిసి ఆయన దేవుడు మనకి దేవుడు మనకు వచ్చి మన బాష్ప బిందువులు తుడుస్తుంటే బాష్ప బిందువులు తుడుస్తుంటుంటే మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంకేంకే ఎడుతుంటావా అంటే ఇంకే ఇంకా ఏడ్చే అవకాశం ఉందండి కాబట్టి దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమిద్దాం దేవుణ్ణి ఎక్కువగా ప్రేమించాలి సులోమోని గారు వెయ్యి మంది భార్యలు ఉన్నప్పటికీ ఆయన ఎవరు ప్రేమకు పడిపోయాడు అనుకుంటున్నారు క్రీస్తు ప్రేమకు పడిపోయాడు నిజంగా బైబిల్లో భక్తులు అందరూ క్రీస్తు ప్రేమకు పడిపోయిన వాళ్లే మోసే గారు ఉన్నారు మనం ఇందాక విన్నాం దినములు లెక్కిచ్చిట్టు నేర్పించి మన లెక్కిచ్చాడు అంటే లెక్కిచ్చాడు ఎలా అనుకుంటున్నారు ఆయన్ని దేవుడు ఎనభై ఏళ్ళప్పుడు పంపించాడు ఇస్రాయల్ని ఐగుప్తు నుంచి కానానికి నడిపించడానికి ఆయనే నడిపించాలి ఎంత దూరం అండి కనీసం రోజులైనా నెలలైనా పట్టుండాలి లేదా కనీసం ఇప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు దినాలు ప్రయాణ కాలం అంటారు కానీ ఆయన నడిపించింది నల నలభై ఏండ్లు అవుతుంది కానీ అయినా కూడా ఆ కాలంలో ఆయన మనసు ఎలా ఉందంటే వాటిని అల్పకాలం అన్నాడు ఆయన అల్పకాలం పాపభోగం అనుభవించుట కంటే అంటే భూమి మీద జీవిత కాలాన్ని మనం ఎలా లెక్కించుకోవాలంటే అల్పకాలం అని లెక్కించగలగాలి చాలా తక్కువ కాలం నిన్న అలా గడిచిపోయింది ఈరోజు అలా గడిచిపోయింది రేపు అలా గడిచిపోద్దు మన జీవితంలో నలభై సంవత్సరాలు ఎంతకాలం గడిచింది రే బాబు గడుతుంటే ఏదో ఇంకా గట్టలేదని అనుకోవచ్చు కానీ నా జీవితంలో నలభై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయంటే ఎంతకాలం అంటే అది ఎలా ఉంటుంది మనకి నిన్నలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయాడండి ఈ నా లైఫ్ ఏంటంటే అల్ప కాలం పాపభోగం అనిపించుట కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకుని నిందలు అనిపించడానికి ముందుకెళ్ళిపోయాడు ఎవరితో నిందలు అనిపించాడు ఆరు లక్షల మందితో నిందలు ఇంకా ఎక్కువే ఆరు లక్షల మంది కాల్పలం సైన్యం లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువే అంటే వాళ్ళందరితో నిందలు అనిపించినా పర్వాలేదు కొంతసేపు నీళ్ళు అడుగుతారు కొంతసేపు ఫుడ్ అడుగుతారు కొంతసేపు ఇది అడుగుతారు మాంసం అడుగుతారు ఎన్ని అడిగినా పర్వాలేదు కానీ ఆయన వాళ్ళందరితో నిందలు అనుభవించుట భాగ్యమని ఎంచుకు ఎంచుకోలేదట ఆయన ఎంచుకున్నాడు అల్పకాలం పాపభోగం అనిపించుట కంటే నింద గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకున్నాడు మళ్ళీ ఇంతకీ దేన్ని వదిలేశాడు అంటే ఫరో కుమార్తె ఒక్క కుమారుని అనిపించుకుంటకు కాబట్టి మోసేకిను యేసుప్రవారికి ఏముంది అనుకుంటున్నారు సాదృశ్యం ఉంది ఎలా అంటే నా వంటి ప్రవక్తను మీ సహోదరులు మీ కొరకు 
అంటే క్రీస్తుపూర్వం ఆయన అలా కనపడుతున్నాడు మనకి అందుకని దేవుడు కూడా నా ఇల్లు అంతట్లో నమ్మకమైన వాడు అదే పౌలు గారి విషయానికి వస్తే ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా శ్రమ అయినా బాధ అయినా కరువైనా ఉపద్రవైన ఉన్నది మరి ఏదైనా ఉన్నది మరి ఏదైనా అంటే ఇంక ఏదైనా తీసుకోండి మీరు తుపాకీ అంటారా బాంబు అంటారా అనుబాంబు అంటారా ఇంక ఏదంటారా చూసుకోండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ మాట చూద్దాం అండి రామపత్రిక ముగించేద్దాం ఆ మాట భలే ఉంటుందండి ఎనిమిదో వచ్చే ముప్పై ఐదు నుంచి క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపు వాడేవాడు ఎడదీసేవాడు ఎవడు అక్కడ అయితే ఆవిడ సులామతి సుందరవతి ఏమంటుంది మమ్మల్ని ఎవరు లేప నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకండి ప్రమాణం చేస్తున్నాను నేను లేపద్దని చెప్పాను ఇళ్ళు బట్టి లేళ్ళు బట్టి ప్రమాణం చేస్తే నేను అంత కదండి అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే పౌలు గారు క్రీస్తు పా ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎవడు అంటే ఏ వ్యక్తి మనల్ని ఎడబాప లేడు అందుకనే మీరు చూడండి ఏసుక్రీస్తు ప్రేమలో నుంచి మనల్ని ఎవరైనా ఒక్కసారి ఏసుక్రీస్తుని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మనల్ని ఎవడ ఎవరైనా విడగొట్టగలరా అవసరమైతే భార్యతో అయినా ఇడిపోతారు అవసరమైతే భర్తతో అయినా ఇడిపోతారేమో కానీ ఏసుతో ఏసు ప్రభారితో విడిపోలేం కాబట్టి ఎవరు ఎడగొట్టలేరు ఆ ప్రేమ అంత గొప్పది ఆ అనుభూతి అంత గొప్పది అయితే క్రమైనా పోనీ ఒకవేళ ఆయనలు ప్రేమలో ఉన్న తర్వాత శుభ్రంగా మనల్ని కొట్టేస్తున్నారు కొరటా దెబ్బలు అన్నీ కొట్టేస్తున్నారు ఆ బాధ తర్వాత హింస తర్వాత కరువు తర్వాత వస్త్రహీనత తర్వాత ఉపద్రవం పెను ద్రోహం వచ్చినట్టు పడిపోతుంది తర్వాత ఖడ్గం అయినా క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి అబ్బా ప్రేమ అంటే ఇదే కాదా చెప్పండి ఇదేనా కాదా చెప్పండి కత్తితో నరికేస్తాను అతను ప్రేమించుకో అని అన్నారు అనుకోండి కౌగులించుకున్నాం అనుకుందాం కాసేపు పట్టుకున్నాం వదిలే అని అంటే మనం వదులుతాం వదిలేస్తారా వదిలేరా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వచ్చేస్తుంది ఏం వస్తుంది శ్రమ వచ్చింది కొంచెం ఫస్ట్ ఏదో చిన్న దెబ్బ కొట్టారు తర్వాత బాధ వచ్చింది ఇంకా గట్టి కొట్టేశారు తర్వాత హింసించేశారు పినిసులతో కూర్చున్నట్టు చూతులతో కూర్చున్నట్టు కూర్చేశారు అయినా వదలలేదు నువ్వు తర్వాత ఏం చేశారంటే మొత్తం తిన్ని ఎక్కడం మానేసారు ఏమి నీళ్లు మంచి నీళ్లు దాహం అన్న ఏమైనా తర్వాత వస్త్రహీనత తర్వాత ఉపద్రవం మొత్తం వేస్తారు నిన్ను నీటిలో పాడేశారు మళ్ళీ ఏం చేశారు అనుకుంటున్నారు అయినా నువ్వు ప్రేమించు వదలట్లేదు ఆయన్ని ప్రేమ 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 అంటున్నావు ఐ లవ్ జీసస్ ఐ లవ్ జీసస్ అంటున్నావు వదలట్లేదు ఆయన్ని ఇది పౌలు గారు వెరసను అయితే తీసుకొచ్చి ఏం చేశారంటే కట్గం చూపించారు నరికేస్తా ఉన్నారు అయినా వదలట్లేదట ఇందుని గురించి రాయబడింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను రో అవసరం అయితే రోజు చచ్చిపోతాం అనుకున్నాను రోజు చచ్చిపోతున్నాను కూడా నా ఆయన కోసం ఇంత ఇలా రాయబడి ఉండి నేను ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అయినను మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా అంటే ఈ జయం ఈ విజయం అనేది మనకి ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము అంటే ఆ ప్రేమలో ఏముందనుకుంటున్నారు వీటన్నిటినీ తట్టుకునగలిగి గలి తట్టుకుని నిలబడగలిగే తిట్టుతుంది అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాం అందుకనే మరణమైన పోని జీవమైనను దేవదోతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవైనను రాబోనైనను అధికారులైనను ఎత్తైనను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనా అంటే ఒక విషయం చెప్పమంటారా మీకు నీకు క్రీస్తుని వదిలే పర్లోకి వేస్తానన్నారనుకోండి మీరు వెళ్ళగలరా వెళ్తాం అంటారా అదిలో అలా ఊహించుకోలేమంట మనం క్రీస్తు లేకుండా పర్లోకి వెళ్తానంటే నేనైతే నాకు ఆ ఊహ రావట్లేదు అలా వెళ్ళడం కూడా ఇష్టం ఉండదు మీకు ఇక్కడ అదే అర్థం ఏమంటున్నాడు అనుకుంటున్నారు మరణమైన క్రీస్తు లే ఏమండి క్రీస్తు ఉండకుండా మరణమైన వేస్ట్ క్రీస్తు ఉండకుండా జీవమైన వేస్ట్ క్రీస్తు ఉండగా దేవదూతలు ఉన్నా వేస్ట్ ప్రధానులైనా వేస్ట్ ఉన్నవైనా పోని రాబోయే మరో లోకమైనా ఏదైనా సరే అధికారులైనా ఎత్తైనా లోతైనా సృష్టింపబడిన ఏదైనా సరే క్రీస్తు లేకుండా ఉంటుందని అంటే అది మనం కోరుకోలేం దాన్ని మనం వెంబడించలేం దాన్ని మనం కొనసాగించలేం తెలుసా మీకు సంగతి మనం ఇప్పుడున్న ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా పర్లోకి వెళ్దాం అనుకున్నట్టుగా మనం మాట్లాడుకోలేం అలాగా కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని అందరి దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాప నేరవని రు మనం పర్లోకం కోసం నమ్ముకున్నాం అనుకుంటున్నారు మీరు తప్పు క్రీస్తు కోసం నమ్ముకున్నాం క్రీస్తు ప్రేమలో మనం బందీలు పోయ్యాం క్రీస్తు ప్రేమను బట్టి నమ్ముకుని పర్లోకం కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం క్రీస్తు ప్రేమ లేకుండా క్రీస్తు లేకుండా పర్లోకం కోసం మనం ఆలోచించలేం మాట్లాడలేం వెళ్ళలేం 
Kani, Ade Christu Pramolo, Marli Amsarway to Padravalina, Castalina, Yibandalina, Badalina Koda, I Nan Sristo, Parloco in a packet at I like what they Yibandalina into Tonto. So what? Yem Pramande in a Prama. And the Gopa Prama and the Kene in the Gopa Preminche Premu could Prapanchalo? Ledu, Mundodo, Pedendi, Abati, Ide Pramante. In the Kaminchin Prama? Ledu in the love story, provincial ever or Rai Ledu in the love story ever, Capleru, Telpinchina got a Capler can eat in Nijum. Sapal got under sorry. While a love story lane, Telpinchi Chippevi Potuko the Jerita Kontu Yedo Kalpchipter, can he e love story at a good narrow Nijum? Can he let the love story out in a Chapagala, Tigalda, Muntada, Munde, Ade Christi Manaki? Una love story. Kabati, e love story, ni Kapad Kuntaro e love story, Miru e love story, lo untaro, undro. Satan, eh? Yavadina, Opatravani, Yavari Adabo, and day, Avrog Adabo Petter and day. Amasra, I tear. So I'll look at an angel and see it, Guni? Ra, na preda could not do. Let the Akara Yla on the Akarinta Pramon, then Warden Jess Company, Chapuch. So I bet in case man old Yedena Gani woke up. Then when a Kaloka Manchu Deshunte, problem lay than Kunde, Quantamandi, and Asanga Koda, Nerlaxanga, until they grew to Patarandi. And anti in the feeling world and even chattel than in Ankuntan. Palala Kaligo Kuchunpo into the Grundu Patarati, Chenchena Karna, according to the Grundu Patarati, if feeling world led. Can me Ilanti feeling a caronte, Manakinta Luvinches Titukoda led. And now they shall like a lag on the end of the Nepal to Alajistan. Yes, super lag on the Parlava and Nine put on Conan, Naka, Lati, Alta, Induka, Yale, Mano, Amasravan Pestuna, Christopher Pitcher, the Wins Kulapatan in Mirkavala de Oxara Mat Malisha in Tikili Kunchu, Aluchinch Kundi. Okana Antha Premister Nad and Dina, Manalanta Preminchad, Priest the Ki Manakona Prama Antha Goppa Prama than Nathanjas Kundi, Prama Machipokande Prama and Demanaki. Charlie Stump, Pretty Wakar, Love Story and Love Story Lane Cinema under the Facts and Cinema in Melandula Love Story under the Imagine Render and Cinema Vidal and Wab Taga, Why in Chasner Cinema, Yedala, Malaga, Tiskilpadoni. Here's a hard day, ever? Here, yeah, what a Brahman attendant and any way to Nuchostan. Yawdo Brahman dog dance, he said, and Muslavad dance, he has not. So, Kabit and Prapanchuate and Lock Samananga. Ananda ne dite kuntam dey. Devu ne pella laga mano. Devu sambandanga mano. Unna ananda ne adventures kunte. Indilo unna ananda bento. Mere anuvinchi kalor. Mano anuvinchi de. Kani mano matchpo laga. Malam Brahman parichi saatha ne to. Iske lupe le aukas sunde. Thaga bati mere andar paramagyata ne. Kristi ki manke unna prayamagyata nga. Manal Parloga and Tiskalane Waka Prama Pataga, Miranda Fila Valer, Kurkutana Matlam Gistanum, Repulskunda Prada Jeskunda Pendinaina Eroj, Mipilla in a Mamalandani, Gianan to Nimpi, and a chip, Mipilla under Koda, Mikropna and Greencher, Mipilla like me, Martel Chapter and Sahai and Greencher, and then Betis Totra Lina. Like a rape, you learn to coda, and a Mignan Chata Mamale, Nimpandi, Balaparchardi, Chepenaku, me pillar of coda, me pillar under the Chescuni Ritiga, and a Sanganaki Shama with the Karanga. I know, me martel the Rami Pilan and the Parchical Tuku. Impena martel Chapagal Tuku, me martel ever in Chigal Tuku. Sahain and Grinchman we had cut on a tendry. Less Akrinchina, me pillar under number tea. And in any will to name me pillar under the Kodak Shamanga Churchman. I know one to set the perchina, Prasadagana, but to coda, Stutistana, and the Dana, Athanak Shakti, the Verti, 
తండ్రి నాయన సహకారంగా ఉండడానికి కూడా కొంతమంది పనిచేయడానికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించాడు తండ్రి నాయన మీ ప్రియకుమారుడును మా రక్షకుడు నాయన యేసుక్రీస్తు ప్రవారి పేరటి ప్రార్థన సమర్పించాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ యేసుక్రీస్తు ప్రవారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ అనే సహవాసం కుడు వచ్చిన మనందరికీ సదాకాలంతో నడిపించిన గాక ఆమె అందరికీ ధన్యవాదాలు హలో